மதுசூதன் சார் வந்தோடனே சொன்னார் இந்த மாதிரி நான் பார்க்க தான் படத்தில் தான் இப்படி இல்லைனா இருப்பேன் நேராக வந்து இப்படி சிரிச்சுட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னாரு எனக்கு புரியல இப்போ சில்வா சார் வந்து படத்தில் ரேப் பண்ணுறாரு கொலை பண்ணுறாருன்னா அப்புறம் உண்மையாகவும் அப்படி இருப்பார் இல்லை சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி எல்லோரும் வில்லன்கிறது வந்து அப்படி தான் இருப்பாங்க ஆனால் நேராக கரெக்டாக இருப்பேன் அப்படி அதுக்காக சொல்ல வந்தேன் அதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தில் வந்து வந்ததே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அது ஏன்னா சாய் சேகர் ப்ரோ வந்து கூப்பிட்டு சொல்லும் போதே சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரர் இந்த படத்தில் முக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னா நான் பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து பேய் படம் பார்க்குறதும் பிடிக்கும் அதில் நடிக்கிறது ஒரு ஒரு படம் கூட இது வரைக்கும் பேய் படம் நடிச்சதே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் சரி இந்த படம் சூப்பர் அப்படின்னேன் அதுக்கப்புறம் கதை சொல்லும் போது தான் தெரிஞ்சு ஒரு சீனில் கூட எனக்கும் பேய்க்கு அந்த காம்பினேஷனே கிடையாது நான் பாட்டுக்கு தனியாக எங்கேயோ இருப்பேன் ஸோ மேபி பார்ட் டூ பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுலேயாவது பேய் கூட காம்பினேஷன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அண்டு சித்தார்த் ப்ரோவோட நடித்தது ரொம்ப ஹாப்பி ஃபஸ்ட்டு படம் அவரோட நடிக்கிறது உண்மையிலே வந்து அவர் வந்து ஒரு விக்கிபீடியா அப்படின்னே சொல்லலாம் தகவல் களஞ்சியமாக இருப்பார் எல்லாத்த பற்றியும் வந்து அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் எல்லாத்த பற்றியும் ஒரு நல்ல பெரிய விஷன் இருக்கும் காலையில் நாலாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வரும்போது காலையில் பேப்பர் படிக்கலன்னா அவர் கூட பேசினாலே போதும் உலக விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியும் உண்மையிலேயே நான் அதாவது உலக விஷயம் மட்டும் இல்லை படத்துலேயும் என்ன கேமரா என்ன லென்ஸ்லேருந்து எல்லாமே தெரியும் உண்மையிலேயே அவருக்குள்ளே வந்து அவர் அஷ்டாக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்குள்ளே இயக்குநரும் இருக்காங்க பாடலாசிரியர் பாடகர் தயாரிப்பாளரும் பண்ணியிருக்கார் ஸோ எல்லாமே இருக்கிற ஒரு இதாக தான் எனக்கு ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு குட்டி கமல் சார் மாதிரி தான் ஒரு சினிமா இருக்குது நடிப்புலேயும் சரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறதுலேயும் சரி விரைவில் ஒரு எம்பியாவோ எம்எல்ஏவோ பார்க்கலாம் அவர் அண்டு கேத்ரின் தெரேசா அவங்களோட வந்து ரெண்டாவது படம் அவங்கள வந்து மெட்ராஸ் படம் பார்த்ததுலேருந்தே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கலகலப்பு படத்தில் வந்து டூவில் வந்து சுந்தர் சி சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி அதில் மூணு ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது எனக்கு யார் சார் யாரோட சார் நிறைய காம்பினேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேத்ரீனோட இருக்கும் அப்படின்னாரு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அப்படின்ட்டு என்ன ரோல் சரி அப்படின்னு ஒன்று உனக்கு தங்கச்சி அப்படின்ட்டு இருப்போம் சிக்கனு நான் அப்போவே கேட்டுட்ருப்பேன் அது எப்படி சார் ஜீவா ப்ரோ அழகாக இருக்கார் அவருக்கு இவங்க தங்கச்சினா ஓகே கரெக்டாக இருக்கும் நான் எனக்கு எப்படி இவங்க தங்கச்சியாக இருப்பாங்க மாற்றி கொடுங்கன்னு அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுலேயும் வந்து அவங்களோட ரெண்டு நாள் தான் காம்பினேஷன் பட் உண்மையிலே நல்ல ஜாலியாக ரொம்ப டெடிக்கேஷனான ஒருத்தவங்க ஏன்னா நாங்கள் இந்த கலகலை பூட்டு ஷூட்டில் இருக்கும்போது பூனையில் ஷூட் பண்ணும்போது பயங்கரமாக குளிரும் அதாவது லைக் ஈவினிங்லாம் வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே அவ்வளோ குளிரும் ஆனால் அந்த நேரத்துலேயும் வந்து இவங்க ஜாக்கிங் போவாங்க டெய்லி ஹோட்டலில் சுற்றி அது பார்த்தாதுன்னு எங்கள் எல்லாரையும் நான் இவர் ஜீவா ப்ரோ ஜெய் எல்லாத்தையும் தட்டி உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் கூட்டு ஓடுவாங்க நாங்களும் பின்னாடியே ஓடிட்டுருப்போம் அந்த மில்ட்ரியில் கட்டுப்பட்டு இருக்க மாதிரி ஸோ உடம்புலாம் குறையிறதுக்கு அவங்களும் ஒரு ரீசன் அங்கேயே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஓடணும் ஸோ அவங்களும் இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்ல ரோல் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு தனியாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்னீக் பிக் வரும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரோலும் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த கலப்படத்தை பற்றி ரொம்ப முக்கியமாக இதில் பேசியிருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்றைக்கி நாட்டில் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் அது ஏன்னா எல்லாரும் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க வந்து உலகத்தில் கலப்படமே இல்லாதது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த தாய்ப்பால் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இப்போ பார்க்க போனால் அந்த தாய் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது சாப்பிட்றது எல்லாத்துலேயுமே கலப்படம் இருக்குது ஸோ சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கும் அது வரலாம் அந்த கலப்படமான பாலே வரலாம் அந்த அளவுக்கு ஆக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபுட்டில் மட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமாக அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கு அதை கமர்ஷியலாகவும் ஒரு ஹாரரோட சேர்த்தும் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சாய் சேகர் ஸோ அந்த ப்ரொடியூசரை பற்றி சொல்லி அனும் ஏன் மேலே வர மாட்டாருன்னு எனக்கு தெரியல எங்களெல்லாம் மேலே ஏற்றி விட்டுட்டு ஏனியாக அவர் கீழே இருந்து பார்த்து சந்தோஷப்படுறாரு உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் ரவி சார் ஏன்னா இந்த படத்தை அப்போ எனக்கு ஒரு கமிட் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு காசு தேவை இருந்தது இந்த படத்தை சம்பளத்தோடு உண்மையிலே சொல்கிறேன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்து மொத்தமாக கொடுத்துட்டார் அப்போவே ஃபஸ்ட்டு பேசும்போதே மொத்த அமௌண்ட்டும் கொடுத்து கமிட் பண்ணார் ஸோ நன்றி கடன் என்றைக்குமே அவர்கிட்ட இருக்கணும் ரொம்ப நல்ல ப்ரொடியூசர் தமிழ் சினிமாவும் இருக்குது அண்டு ஏகா சார் வந்து லைட்டாக இப்போ கோவத்தில் காண்டாகி போயிட்டார் ஏன்னா இந்த படம் கலப்படம் பற்றி வந்ததுங்கிறது இல்லாமல் படமே கொஞ்சம் கலப்படமாக தான் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்தது அது இங்கே ப்ளே பண்ணதில் ஏதோ இது அந்த மேபி லேப்டாப்பில் இருந்திருக்கலாம் செம்ம குவாலிட்டியாக பண்ணக்கூடியவர்